வணக்கம் நான் முரளி நீங்கள் பார்த்து கேட்டுக்கிறது எஸ்எஸ்சி தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீஜர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டால் இங்கிலீஷ் கிராமர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஏப்ரல் செகண்ட் ஷிஃப்டோட கொஷின் பேப்பர் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெலகன் தட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க ஃபில் இன் த பிளான்ஸ் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டேஷ் நிகில் அகைன் ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து டூ சின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஷின் ஃபார்ம்னு வந்துட்டா பி வர்பு அடுத்து வந்து சப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து ஆர் வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வரக்கூடிய வெர்பு வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் ஸோ யூன்றது சப்ஜெக்டு லுக்கிங் ஃபார்வேர்டு அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஃபார்மில் வரும் ப்ரிப்போசிஷனாக இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இது ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்வேர்ட் லுக்கிங் ஃபார்வேர்ட் அப்படின்னா அது பக்கத்தில் வரக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷன்னா இந்த டு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போசிஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்போயுமே லுக் ஃபார்வேர்ட் டு அப்படின் தான் எழுதுவோம் ஸோ அது வந்து ப்ரொப்போசிஷன் அப்போ இங்கே வரக்கூடிய வெர்பு வந்து சி அது வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் சீயிங்னு வரணும் ஸோ ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார்வேர்ட் டு சீயிங் நிக்கில் அகைன் அப்படின்றது தான் இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஆக்டிவைஸ் பேசிவாசி ஹி ஓப்பன் த டோர் ஃபார் ஹிஸ் மதர் ஸோ ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் வரணும் ஓப்பன்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்துட்டால் நம்ம அது கூட ஒரு பீவர் சேர்த்து பேசிவாசியில் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே மட்டும்தான் நமக்கு வாஷ் ஓப்பன்ட்டுன்னு இருக்குது இங்கே வாஷ் ஓப்பன் இருக்குது பட் பாஸ்டில் இல்லாமல் வெர்போட ஃபஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது வாஷுக்கு அப்புறம் வெர்போட த்ரீ ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் So, the door was opened by him for his mother. தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஹெரோஸ் பாட்டிங் திஸ் இஸ் டூ கிரேவ் சின் டு பி பாடன் ஸோ இங்கே வந்து டூ கிரேவ் சின்னில் தான் எரர் என்னென்னா சின்னன்றது ஒரு நவுன் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கிரேவ்ன்ற அப்ஜெக்டிவ்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய நவுனுக்கும் அப்ஜெக்டுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கணும் ஸோ சின்னன்ற நவனுக்கு வரக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து ஏ தெர் இஸ் டூ கிரேவ் அ சின் டு பி பாடன்று தான் இங்கே வரணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு பீயிங் வந்திருக்கு இதை பேசிவைஸில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆக்டிவைஸில் மாற்றணும் ஸோ பீயிங்னா இங்கே வெறுப்பு வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் இருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷனில் ரெண்டு இடத்துல ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்குது ஆர்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸோ இங்கே ஆர் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் இருக்குது அப்போ இது மட்டும்தான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கணும் ஸோ பேசிவைஸ் ஆக்டிவைஸ்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் பேசிக்கான கான்செப்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டைமை ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஆன்டிக் டைமண்ட் நெக்லஸ் வாஸ் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் த மியூசியம் ஸோ இதில் என்ன எரர்னா ஆன்டிக் டைமண்ட் நெக்லஸ் ஆன்டிக் டைமண்ட் நெக்லஸ்ன்றது ஒரு நவுன் ஸோ இது இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நவுனாக இருக்குது ஸோ நெக்லஸ்ன்றது நவுன் அதோட அதை வந்து மிகைப்படுத்தி பேசுகிறது தான் அந்த ஆன்டிக் டைமண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இங்கே ஒரு ஆர்டிக்கிள் வரணும் ஸோ அப்போ ஆன் ஆன்டிக்ன்றது ஒவ்வொல்ஸ் ஆல ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு வேர்டு ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் ஆன்டிக் டைமண்ட் நெக்லஸ் ஃபார் ஸ்டோடன் ஃப்ரம் த மியூசியம் தான் வரணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிவீல்டு தட் போத் ஆஃப் தே ஹேட் கிவன் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு அப்டைன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் தேன்றது என்னென்னா சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அவர்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் பட் போத் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸாக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ்னால் அது இது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஸோ தேக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம தெம் யூஸ் பண்ணணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிவீல்டு தட் போத் ஆஃப் தெம் ஹேட் கிவன் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு அப்படி இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இங்கே வரணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் சி செட் இட் இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படியே நம்ம இதாக பாஸ்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ செட்டுக்கு பக்கத்தில் கண்டிங் வேர்ட் தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இட் இஸ் ஸோ அதை பாஸ்டாக மாற்றினா இட் வாஸ் மற்றதெல்லாமே அப்படியே த
So she said that it was too good to true. So easy and question now. Next question. Yes. Third spotting. She persisted to doing what she wanted despite opposition. So persisted to kapparo varakudiya fixed proportion and na in. So in doing ni da varano. So persisted abdi na na na. ஒரு விஷயம் அங்கே தப்புன்னு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அங்கே அவளை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் அவள் வந்து அதை செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா அப்படின்றது தான் இதோட தமிழாக்கம் ஸோ பர்சிஸ்டட் பர் பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் இன் டூ கிடையாது ஸோ ஷி பர்சிஸ்டட் இன் டூயிங் வாட் ஷி வாண்டட் டெஸ்பைட் அப்போசிஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சென்டென்ஸ் ப்ரூவன் ஐ ஹாவ் பீன் ஒண்டரிங் அட் டேக்கிங் ஸ்கேட்டிங் அஸ் அ ஹாபி ஸோ இங்கே ஐயன்றது சப்ஜெக்டு ஹாவ் பீன் அதுக்கப்புறம் ஒண்டரிங் அட்டுன்றது வெர்பு கிடையாது ஸோ ஹாவ் பீன் டேக்கிங் டேக்கிங்ன்றது தான் வெர்பு ஸோ ஒண்டரிங் அட்டு வராது ஒண்டரிங் அபவுட் ஒண்டரிங் அபவுட்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இது ஒரு ஃப்ரேசல் வெர்பு ஸோ ஃப்ரேசல் வெர்பு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸல் வெப்சைட் இருக்கும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம மனப்பாடம் மட்டும் தான் ஆகணும் ஒண்டரிங் அபவுட் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம க்யூரியஸாக ஆர்வமாக இருக்குது அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கேட்டிங்கை வந்து என்னோடய ஹாபியாக எடுத்துக்கிறத பற்றி ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறேன் ஸோ இங்கே நமக்கு ஆப்ஷனில் அபவுட்டுன்னு இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒண்டரிங் அப்புறம் கண்டிப்பாக அபவுட் வரணும் அப்போ இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கணும் ஐ ஹேவிங் ஒண்டரிங் அபவுட் taking up skating as a hobby